Ej, gdybym zapytał się was, jaki jest najgorszy film wszechczasów, pewnie niektórzy potrafiliby go bezbłędnie wskazać. Plan 9 z kosmosu, Eda Uda, dziś to absolutny klasyk. Ale gdybym zapytał, ok, a jaki jest drugi najgorszy film, no byłby problem. Pozwoliłem sobie zagłębić się w szambie z gównem, aby wydobyć na światło dzienne ten oto tytuł. Manos, Hands of Fate. Już sam tytuł jest zjebany. Zapytasz dlaczego? Bo manos po hiszpańsku to ręce, więc po polsku tytuł brzmiałby ręce. Ręce przeznaczenia. A to dopiero początek. Rozsiądźcie się wygodnie, bo choć film trwa niecałe 80 minut, mam wrażenie, że zakrzywia czasoprzestrzeń i wydaje się trwać 4 godziny. Jest to też film, w trakcie którego możecie wyjść na 20 minut do kibla i jak wrócicie, to nie stracicie zupełnie nic. Nadal będziecie podążać za fabułą. Także po kolei. Poznajemy bohaterów filmu. Ojciec Skurwiel, który uważa, że wie najlepiej i na wszystkich drze mordę. Matka debilka, która nie potrafi zupełnie nic, jest totalnie uzależniona od tego swojego starego Skurwiela. I dzieciak, którego w zasadzie mogłoby nie być. Jadą sobie samochodem gdzieś na wakacje i ten dzieciak jęczy, że jest głodny, ale że do do celowego miejsca jest tylko 12 mil, więc postanawiają już tam dojechać i wierzcie mi lub nie, całą 12 milową drogę obejrzymy w pasjonujących 32 sekundowych sekwencjach. Dlatego podczas gdy będzie sobie to leciało, opowiem kilka ciekawostek o tym chujstwie. W międzyczasie tutaj też tą rodzinę kiepskich zatrzymują policjanci. Jako, że wszystkie wokale były nagrane w postsynchronach, bo ta gówniana kamera, którą to kręcili, nie łapała dźwięku, więc aby było fajniej, głos ojca, jak i gadającego z nim policjanta podkłada ten sam gość, reżyser Warren. Teraz już wiecie, kim się inspirował ruski dubbingowiec, robiąc ruskie tłoki w latach 90. All right, mister. I see you have a tail light problem. No excuse. Running late, first vacation, kid getting tired. That's too bad. So, can't you give us a break, officer? Well, all right, all right. Sure do appreciate it. We are running kind of late. Potem jeszcze jedna ważna scena, jak to jakiś gościu przycina ślinę z jakąś lafiryndą przy drodze. Zatrzymują ich ci sami policjanci i każą spierdalać. Nie jest to związane z fabułą czy tam coś, od taka po prostu scenka rodzajowa. Film powstał w ramach zakładu reżysera Harolda P. Warrena ze scenarzystą innego filmu. Chodziło o to, że Warren stwierdził, że chuj tam, potrafi se nakręcić film, bo umi. Tamten powiedział, to nie takie proste Warrenie, ale Warren obstawał przy swoim. Koszt produkcji wyniósł 19 tysięcy dolarów. I chciałbym, abyś tą kwotę miał gdzieś z tyłu głowy i próbował zlokalizować, gdzie ten pieniądz został ulokowany. Zanim przejdziemy dalej, musicie wiedzieć jeszcze jedną dość ważną rzecz. Cały film był kręcony przy pomocy kamery 16mm firmy Bell Howell. Dlaczego jest to ważne? No dlatego, że ta kamera pozwalała maksymalnie kręcić 32-sekundowe szoty, więc żadna scena w filmie nie przekracza tego czasu. Po 9 minutach fantastycznych ujęć jazdy samochodem docierają do jakiegoś domku, kurwa, czy jakiejś lepianki z gówna, przed którą stoi najebany kolumbijskim koksem Rumcajs. Rumcajsa już wydygało konkretnie, bo to czwarty wciągnięty wór od śniadania, więc tak se stoją i patrzą Rumcajs na rodzinę zjebów, a rodzina zjebów na Rumcajsa. W końcu się napatrzyli, więc łaskawie wyłażą z fury i tam Rumcajs mówi, że nazywa się Torgo i że właśnie zajmuje się lepianką z gówna pod nieobecność mistrza. Zupełnie bezsensownie gada, że dziecka mistrz nie będzie tolerował, choć rodzina jeszcze w sumie nic nie powiedziała po co przyjechali i czego chcą. No więc tamci pytają się, gdzie jest tam ten hotel, kurwa, czy gdzieś tam gdzie jechali. Ale Rumcajs szybko sprowadza ich na ziemię, że stąd nie ma odjazdu i chuj. To enigmatyczne stwierdzenie nie ma zupełnie przełożenia na cokolwiek, ale rodzina kretynów się zmartwiła. Bo jako, że widać, że jest południe albo wczesny poranek, żona stwierdza, że się już ściemnia i że trzeba gdzieś przekimać, więc lepianka z gówna, przed którą stoi Rumcajs, no nie jest złym pomysłem. Ale Rumca i Storgo znowu pierdoli o tym swoim masterze, że no, no nie bardzo, że, że master się wkurwi. No ale w sumie okej, okay. no już niech prze, przekimają. Zanim to jednak nastąpi, patrzą na siebie w krępujących sekwencjach, w których każdy się zastanawia, co się kurwa dzieje i właściwie co mają robić dalej. 
Bliższe przyjrzenie się Rumcajsowi pokazuje jego gigantyczne uda, których pozazdrościłby sam Pudzia. No gigantyczne, dojebane końskimi sterydami uda. Przez co Rumcaj Storgo no, nie potrafi chodzić. Wiem, że naśmiewanie się z ułomności jest słabe i reżyser no też to wiedział, więc aby wam i mnie nie było smutno, gdy patrzymy na utykającego Rumcajsa, reżyser dodał śmieszną muzyczkę, aby było nam łatwiej. Get the, the luggage. Ojciec Kurwiel widzi, że Rumcajs jest ułomny, ale wręcza mu wszystkie walizy i ma w dupie, a sam popierdala sobie bez niczego. Nie no, spoko gość ten stary, no, zajebałby mu klapsa w dziąsło bez dwóch zdań. W lepiance, w zasadzie jak to w lepiance, jakieś ucięte ręce na kominku, pff, nic niezwykłego, czym można by się było martwić, więc rodzina w dobrych humorach postanawia sobie popatrzeć na portret Frediego Mercury w kostiumie Michaela Jacksona z thrillera. I tak se patrzą i patrzą, nie wiem, kurwa na co, a biedny rumca i starga tam ich te klamoty w rytm skocznej muzyczki, aby nie było nam przykro, że rodzina kutasów se patrzy jak się rumca i zmęczy i kurwa nikt mu nie pomaga. Nie no w ogóle całkiem normalna sytuacja, nie? Rumca i zaprosił kogoś do domu, to jeszcze musi zapierdalać z klamotami. U mnie jest zresztą podobnie, wszyscy goście, którzy przyjdą to mi tam noszą meble, zmywają gary, szorują kibę, także normalna, normalna rzecz. Rumcaj wyjaśnia, że Freddy Michael Mercury Jackson to w sumie nie żyje, ale żyje, co wprowadza w konsternację rodziny Adamsów. Nagle za oknem słychać jakieś wycie. No bo na pustyni nocą wycie to dość dziwne zjawisko, wobec czego tatulek leci tam zobaczyć, kto to tą ciszę nocną im zakłóca w lepiance i akurat piesek, które miało to dziecko postanawia sprawdzić się z wyjącymi, nie wiem, kojotami czy tam czymś i spierdala w mrok. Tatulo szybko śmiga do fury pognata i znajduje pieska, który niestety się przekręcił. No i wraca tam do tej lepianki, tam dziecko wyje, ale stary uznaje, że tam nic się nie stało. No i w sumie wszyscy postanawiają jednak spierdalać z tej lepianki, więc wołają Rumcajsa i z mordą każą mu przynieść swoje klamoty. Nie no, zobaczcie, zobaczcie jaki to jest kurwa w ogóle chore. Ten gościu z tą całą rodziną nie miał w ogóle gdzie przekimać. Rumcaj z, z własnej tam łaski zaprasza do tej lepianki. Niesie ich te, im te klamoty jeszcze do środka, pomimo że jest ułomny. A ten jeszcze w jego domu drze mordę, żeby mu te klamoty wynosił i w ogóle... Co, co za chuj ten goj? No po prostu co za chuj? No niestety okazuje się, że nie pojadą, bo coś tam w silniku nie działa, nie pyka. Tymczasem Rumcaj przydybał żonkę i myśli, że może zarucha, więc zaczyna najbardziej kretyńskie, nieudane zaloty, jakie widziałem. Niby chce zamacać, ale widać, że kolumbijski koks nadal krąży w żyłach i mu to dosyć ciężko idzie. No i ta matka wyzywa go od bestii, ale w sumie tak na miękko to przyjmuje i decyduje nie mówić swojemu mężowi, bo no może jeszcze coś z tego będzie, bo no jednak Rumcaj jest to całkiem... Jednak przystojny młodzian. Znowu gadają, że coś tam, ma w tle napierdolony jak szpadel Rumcajs idzie z klamotami w kolejnej ciekawej scenie, w której ktoś przestawił soczewki w aparaturze i nie złapało ostrości. Widząc, że rodzice rozmawiają w ogóle zupełnie bez sensu i o niczym, ta mała dziewczynka postanawia sobie spierdolić z kanapy na ogórki czy gdzieś. I nagle panika, gdzie ona jest? I chuj, darcie japy! Postanawiają wspólnie przeczesać lepiankę. No zobaczcie na tą matkę, jaki numer odpierdala szukając córki. Przecież widać, że chciała się jej pozbyć od dawna. Nie no, zobaczcie, no szukanie córki kurwa w pokoju. A potem znowu drom ryja na biednego rumcajsa, potem wyłażą na zewnątrz i świecą jakoś latareczką. Aż tu dziewczynka pojawia się z wielkim psiskiem i mówi, że była tam gdzieś tam, jest tam dużo ludzi i w ogóle jest fajnie. Ojciec też chyba... Chce się pozbyć nieznośnego bachora, bo mierzy do niej z pistoletu. No dobra, czas poznać mistrza. Leży sobie na jakimś ołtarzu, wokół stoją jakieś lafiryndy ubrane w jakieś zaszczane prześcieradła i pali się jakiś kijaszek czy coś. Rodzina widząc to trochę trefi, ale tak nie tak bardzo, więc wracają do lepianki. 
Tymczasem do leżącego Mastera przybywa rumca i i wyłuszcza leżącemu jak Lenin Frediemu Merkury, że ten Lachon, znaczy ta matka, no to będzie jego żona i niech on swojego wąsiska nie wtrąca w te sprawy, bo on już ma tam żon w chuj, znaczy to te lafiryndy w prześcieradłach, aby nie wracać z pustymi rękoma, a rumca jest postanawia jeszcze tam troszkę przemacać jedną żonę mistrza, bo mistrz śpi, no to, to nie widzi, więc tam zatyca można złapać. Tymczasem tamta matka, nie pomna tego, co przed chwilą zobaczyła, postanawia pomizdrzyć się przed lustrem, no bo przecież cała sytuacja sprzyja takim zabiegom, ale obserwuje ją zwyrol Rumcajs, który podniecony i nakoksowany po sufit niemal się przegryza przez szybkę w oknie. Stary rodziny postanowił bez jakiegoś większego celu w środku nocy sobie iść do lasu, przez co Rumcajs go nokautuje kawałkiem jakiegoś badyla i później w długiej i mrożącej w żyłach scenie Tarmosi go do jakiegoś drzewa i z trudem go tam przywiązuje. Ale oto budzi się mistrz. Myślisz, no kurwa, to Manos. No nie ma chuja, ale nie. To nie Manos. Freddy wstaje, prezentując gustowne sandały, łazi w lewo, łazi w prawo, potem gapi się jak debil na kamerę. Jakbyście nie skojarzyli, że to ten gościu z tego obrazu wcześniejszego, to reżyser ma też was za totalnych debili, więc też nam to przypomina. Wszak no aktorów w tym filmie trochę się przewija, no i jednak łatwo się pogubić. Tymczasem ta para, która sobie strzelała w ślinę na początku filmu, robi to nadal popijając denaturat. No i znowu przyjeżdża policja i każe im wypierdalać. Ta scena nie ma w związku z niczym, ale widocznie była dość fajna i dynamiczna, więc reżyser postanowił ją jednak zamieścić. Wróćmy do mistrza, który już chodził wokoło, jakby mu się chciało lać, ale znowu siedzi i znowu wstaje i łazi bez celu i po jakimś czasie zaczyna pierdolić. Manos, jak się okazuje, to jakiś bóg, któremu służy wąsa, czy zasadniczo nie wiadomo po co to pierdoli, bo zupełnie nic się nie dzieje, ale przy okazji prezentuje swój popisowy numer, czyli rozpostarcie ramion i wietrzenie pach. No i postanawia obudzić te swoje żony, które zaczynają między sobą pierdolić od rzeczy. Okazuje się, że kminią, czy zabić tą małą dziewczynkę i ojca, czy tylko ojca, no bo ta matka ma być i tak jego nową żoną i to w sumie postanowione. Mistrz tylko patrzy, co tu się kurwa dzieje i nie pojmuje w zasadzie, o czym one pierdolą. Tam potem się okazuje, że jedna z tych lafiryt ma odmienne zdanie, wobec czego wszystkie la lafiryndy postanawiają przedstawić luźną interpretację bitwy o Helmowy Jar z Władcy Pierścieni. No i tam no, napierdalają się dość długo. A Rumca i se pierdolną fikoła i zasnął. Ale mistrz go tam szturcha kijaszkiem w klejnotę i Rumca i z ogromnym wysiłkiem wstaje i w ogóle nie wie o co chodzi. Ale mistrz mówi o ty chuju, zdradziłeś nas i musisz ponieść konsekwencje. No mistrz okazuje się takim trochę kutasem i postanawia zabić poczciwego Rumca i Sinę. Więc aby to zrobić najpierw macha mu przed oczami kijkiem, następnie daje mu 3 sekundową naganę wzrokową, a potem śmieje się diabolicznie i Rumca i Sowi nic nie jest, więc w egzekucjach... Zostaje odwołana chyba, czy coś? Nie wiadomo, co to miało znaczyć, więc mistrz dla pewności znowu sobie tam wietrzy pachy. Jedna z tych lafiryt tego postępnego wąsacza odnajduje tego nieprzytomnego tatuśka i postanawia z nim wpaść w ślinę, no bo, no bo czemu nie? Ale tatusiek jest jakiś taki niezbyt, więc tamta leje go po pysku i sobie idzie. Następnie mamy znowu scenę, kiedy reszta Lafirynt pokazuje luźną adaptację obrony Nowego Jorku z pierwszych Avengersów. Ciosy są srogie i no, czuć w nich moc. Mistrz mówi, co tu się odpierdala i znowu wietrzy pachy, no i postanawia tą zbuntowaną Lafiryndę zgładzić. W ogóle za nim cały czas podąża ten Mrumcajs, który w sumie nie wie, czy zostanie zabity, czy nie. Kiedy już się wydaje, że mu się upiekło, mistrz sobie przypomina, że przecież na Rumcajsa groźnie spojrzał i pomachał mu patyczkiem przed gałami, więc czas na jego ostateczny los, który jest gorszy niż wszystko, co do tej pory widzieliście. 
dwie lafiryndy postanawiają go zagłaskać na śmierć. Tam w międzyczasie budzi się ten tatulek, uwalnia się z palika i biegnie do lepianki. Rumcajs jest martwy, więc mistrz postanawia go ożywić tylko po to, aby wziąć jego łapsko i dotknąć tego płonącego patyczka, co sprawia, że Rumcajsowi urywa rękę i zostaje ona w dłoni tego wąsacza i się pali. No i znowu diaboliczne śmichy, chichy i łażenie z tą ręką, obracanie jej we wszystkie strony, abyś kurwa był pewny, że tak, to jest ręka, a nie jakieś gówno. No a Rumcaj z, nie wiem, spierdala w mrok. Czy żywy, czy martwy, czy półmartwy, czy półżywy. Nigdy się tego już nie dowiemy. Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że rodzinka.pl postanawia spierdalać z lepianki, więc biegną jakieś no, no 4-5 metrów max. I ta matka o, upada i mówi, o chuj, że ona już nie może. Ja by ją zostawić, bo ona nie da rady dalej pędzić. I że po tych pięciu metrach ona już jest tak wyczerpana jak dziwka w Hanowerze. No a oczywiście za nimi wyruszają lafiryndy, wobec czego rodzinka postanawia no, wrócić te 5 metrów do lepianki i ta matka podczas tych 5 metrów powrotnych znowu się przewraca i delikatnie zadrapuje kolano, co w zasadzie kwalifikuje już ją od razu do odstrzału. Za nimi również podąża mistrz, wietrząc pachy, pod którymi zapewne skrywa gruczołę holokacji. Bo, Boże, co za wiep. W ogóle Tatulo jeszcze strzela dwa razy do jakiegoś węża, który w sumie pojawił się znikąd. A i tak go w ogóle nie zabija, nie trafia, bo ten wąż se spierdala. No strzały Tatula jednak miały konsekwencje, bo sprowadziły dwóch dzielnych policjantów, wiecie, tych, którzy całe dnie jeżdżą za tym jednym gościem, który przylizuje tą jakoś tam labadziarę i ciągle każą mu odjeżdżać. No takie tam mają hobby, no. Więc przybywają na miejsce i postanawiają sprawdzić, co się dzieje. Pamiętacie sprawdzanie pokoju przez matkę? No to zobaczcie dzielnych policjantów i ich wykonywanie obowiązku. Trochę tam poświecili jakąś lampką, potem wzięli czerwone dildo, podeszli półtora metra, po czym stwierdzają, o, no chuj, nic się nie dzieje, no to sobie w sumie wracamy. <śmiech> Myślicie, że w Polsce policjanci źle wykonują obowiązki. Teraz mamy następujące po sobie sceny bez ładu i składu. Rodzina pacanów wraca do lepianki, za drzwi wita ich mistrz Michael Freddy Mercury Jackson. Widzimy, że wchodzi przez drzwi, potem stary strzela do pustych drzwi, przed którymi było widać przed, przed chwilą wąsacza. Potem scena, gdy się znowu źle sfokusowała kamera i pokazuje bogate zdobienia futryny lepianki. Nie no, wyjątkowo ciekawe są te ornamenty i przegnicia. Ojciec potem jeszcze strzela do mistrza dwa razy, ale ważniejsza dla reżysera jest jednak ta futryna, a nie jakiś tam wymoczkowaty, łysiejący wąsacz. No i, no i to tyle. Teraz jedzie sobie samochód z dwoma lafiryndami, no i zaczyna padać, więc musimy obejrzeć, jak składają dach w samochodzie. Mijają tego gościa, co przylizuje już od parunastu, może i paru dziesięciu godzin tą labadziarę w samochodzie. W ogóle w tej chwili to oni już powinni być nielicho odwodnieni, ale co tam? I co się okazuje, że te dwie lanci papary przybywają do tej lepianki, a tam mamy cięcie na żony mistrza i jedną z jego tych żon jest ta, nie wiem, sześcio, siedmioletnia dziewczynka. Normalnie amerykańska wersja Zatoki Sztuki, a zamiast Rumcajsa wyskakuje ten stary z niewyparzoną Japą, który teraz jest nowym Rumcajsem 2.0. Na napisach końcowych możemy obejrzeć najbardziej srogie i najlepsze sceny z filmu, dla przypomnienia, jak i również te, które no, nie znalazły się finalnie w całym tym dziele. <grych> Koniec. Słuchajcie, film, który znalazłem był poddany odrestaurowaniu, przez co ci, co odnawiali tego gniota, litościwie naprawili niektóre błędy reżysera, na przykład to, że w jednej scenie widać klaps. Zasadniczo Warren wygrał zakład, bo film zrobił. Wszystkie informacje, które były pokazane podczas filmu są prawdziwe. Wydaje się, że przy tym Neil Breen to reżyser wręcz oscarowy. Fabuła nie ma kurwa żadnego sensu, bo w zasadzie przez większość filmu absolutnie nic się nie dzieje. Oglądamy jakiś wąsaczy, którzy pierdolą do siebie bez ładu i składu, albo Rumcajsa radośnie paradującego w rytm skocznej muzyki, albo w ogóle tą rodzinkę, która włazi i wyłazi z lepianki, w ogóle bez żadnego celu, bez żadnego sensu, no że nada w chuj. Moja rada, trzymajcie się od tego gówna z daleka. 